வணக்கம் மாலைமுறு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாயின் உடல்நிலை தொடர்ந்து கவலைக்கிடம் டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அறிக்கை வெளியீடு தமிழக ஆளுநரின் தேநீர் விருந்தை புறக்கணித்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தலைமை நீதிபதி பதவியேற்பு விழாவில் உரிய மரியாதை வழங்கப்படாததால் ஆத்திரம் தொடர் மழையால் வேகமாக நிரம்பி வரும் தமிழக அணைகள் ஆறுகளில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் நாமக்கல் கடலூர் மாவட்டங்களில் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு அடியை எட்டியது முல்லை பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டம் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது அடியாக குறைக்க தமிழக முதல்வருக்கு கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் கடிதம் சென்னை சேலம் எட்டு வழிச்சாலைக்கு எதிராக கிராம சபை கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்ற கோரிக்கை திருவண்ணாமலை அருகே அரசு அதிகாரிகளை சிறைப்பிடித்து பொதுமக்கள் போராட்டம் முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாயின் உடல்நிலை தொடர்ந்து கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை தெரிவித்துள்ளது முன்னாள் பிரதமர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக கடந்த சில ஆண்டுகளாக தீவிர அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கி வீட்டில் ஒய்வெடுத்து வந்தார் இந்நிலையில் நீரிழிவு நோயால் கடந்த ஜூன் பதினொன்று அன்று டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் வாஜ்பாய் அனுமதிக்கப்பட்டார் அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் நேற்று மாலை மருத்துவமனை சென்ற பிரதமர் மோடி மருத்துவர்களிடம் வாஜ்பாய் உடல்நிலை குறித்து கேட்டறிந்தார் அதனைத் தொடர்ந்து அறிக்கை வெளியிட்ட எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் வாஜ்பாயின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமான நிலையில் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது உயிர்காக்கும் கருவிகள் கொண்டு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு ஆளுநர் பன்வாரிலால் போகி தளித்த தேநீர் விருந்தை சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கூட்டாக புறக்கணித்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு ஆளுநர் மாளிகையில் நேற்று மாலை ஆளுநர் பன்வாரிலால் போகி தேநீர் விருந்திற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார் இதில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் தமிழக அமைச்சர்கள் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தஹில் ரமணி மற்றும் முப்படை ராணுவ அதிகாரிகள் மத்திய மாநில அரசின் உயர் அதிகாரிகள் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் அனைவரையும் வரவேற்று பேசிய ஆளுநர் பொருளாதாரத்தில் வேகமாக வளரும் நாடாக இந்தியா உருவாகியுள்ளது என்று குறிப்பிட்டார் ஆனால் இந்த விழாவில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தகில் ரமணியை தவிர மற்ற நீதிபதிகள் யாரும் கலந்து கொள்ளாதது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது நீதிபதிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இருக்கைகள் அனைத்தும் காலியாக இருந்தன உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பதவியேற்ற போது நீதிபதிகளுக்கு உரிய நடைமுறைப்படி முன்வரிசையில் இருக்கை ஒதுக்காததால் அவர்கள் தேநீர் விருந்தை புறக்கணித்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது சுதந்திர தினத்தன்று ஆளுநர் மாளிகையில் மரபுக்கு மாறாக ஆளுநர் பன்வாரிலால் கொடியேற்றியதில் உள்நோக்கம் உள்ளது என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டிற்கு முன்பு வரை சுதந்திர தின விழாவின் போது ஆளுநர் தேசிய கொடியை ஏற்றுவது வழக்கமாக இருந்தது ஆனால் மறைந்த முதலமைச்சர் கருணாநிதி சுதந்திர தினத்தன்று தேசிய கொடியை முதலமைச்சர் ஏற்றும் உரிமையை போராடி பெற்றுத் தந்தார் அதன் பின்னர் சுதந்திர தினத்தன்று முதலமைச்சரும் குடியரசு தினத்தன்று ஆளுநரும் கொடியேற்றுவது வழக்கமாக இருந்தது இந்நிலையில் நேற்று வழக்கத்திற்கு மாறாக தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் ஆளுநர் மாளிகையில் தேசிய கொடியேற்றியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள திருமாவளவன் ஆளுநர் மரபை மீறி கொடியேற்றி உள்ளார் என்றும் இதில் உள்நோக்கம் இருப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் தமிழக முதலமைச்சரின் உரிமையை கேள்விக்குறியாக்கும் வகையில் ஆளுநர் நடந்திருப்பது வேதனையளிப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக ஆளுநர் அவர்கள் இந்த மரபை மீறியிருக்கிறார் கவர்னர் பங்களாவில் ஆளுநர் மாளிகையில் இதுவரையில் ஆளுநர்கள் கடந்த காலங்களில் இருந்தவர்கள் யாரும் ஆளுநர் மாளிகையில் சுதந்திர கொடியேற்றியதில்லை முதல்வர் கொடியேற்றிய பிறகு ஆளுநர் ஏற்றினாரா அல்லது ஆளுநர் முதல்வருக்கு முன்னதாகவே குடியேற்றினாரா என்பது ஒரு சட்டத்தின் அடிப்படையிலான கேள்வி முதல்வர் ஏற்றிய பிறகுதான் ஆளுநராக இருந்தாலும் கூட பிற இடங்களிலே குடியேற்ற வேண்டும் ஆகவே மாநில அரசின் உரிமையை அல்லது மாநில முதல்வருக்கான உரிமையை கேள்விக்குள்ளாக்கும் வகையில் தமிழக ஆளுநர் அவர்களின் நடவடிக்கை அமைந்திருக்கிறது 
நாமக்கல் திருப்பூர் சிதம்பரம் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் ஆறுகளில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியுள்ளது மேட்டூர் அணையில் இருந்து காவிரியில் அதிக அளவில் தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டதால் சிதம்பரம் அருகே பழைய கொள்ளிடம் ஆற்றில் வெள்ளம் கரைப்புரண்டு கூடுகிறது இதனால் திட்டுக்காட்டூர் அக்கரை ஜெயங்கொண்டாப்பட்டி கீழ்குண்டாலப்பாடி ஆகிய கிராமங்களில் தண்ணீர் சூழ்ந்து தனித்தீவுகளைப் போல காட்சியளிக்கிறது கடும் வெள்ளம் காரணமாக இங்குள்ள கிராம மக்கள் பல்வேறு ஊர்களுக்கு வந்து செல்வதற்கு படகுகளையே பயன்படுத்தி வருகின்றனர் தண்ணி வந்துருச்சுன்னா இந்த அண்டையில் அந்த அண்ணை போகிறதுக்கு வந்து வசதியே கிடையாது போட்டு வசதி விட்டாலும் அதுக்கு பணம் வசூல் பண்ணுறாங்க நீங்கள் போட்டு வசதி விட்டும் எங்களுக்கு வந்து செலவுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க வந்து இங்கே உள்ள உள்ள கஷ்டத்தை தான் கொடுக்குறாங்க வந்து அவங்க அந்த அண்ணன் அதிகாரிலாம் வந்து இருந்தே பார்க்க மாட்டாங்க அதனால எங்களுக்கு முன்னாடி பாலம் ரெடி பண்ணுங்க இந்த அண்ணன் கிராமத்தில் உள்ளவங்க அத்தனை பேருமே மூவாயிரத்தி ஐநூறு குடும்பம் இருக்குதுங்க மூணு பஞ்சாயத்து மூணு பஞ்சாயத்தில் உள்ளவங்க அதனால இந்த அண்ணன் போகிறதுக்கு எங்களுக்கு பாலம் ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும் இதேபோன்று நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையம் ஆற்றங்கரையோரத்தில் உள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன வெள்ளம் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ஆகியோர் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் நானூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் திருப்பூர் நொய்யல் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது ஆணைப்பாளையம் பகுதியில் தரைப்பாலம் வெள்ளத்தில் மூழ்கியதால் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது முல்லை பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டம் உச்சநீதிமன்றம் அனுமதித்த அளவான நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு அடியை எட்டியுள்ளது தேனி மாவட்டத்தின் முக்கிய நீர் ஆதாரமாக விளங்கிய முல்லை பெரியாறு அணையின் நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்த நிலையில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உச்சநீதிமன்றம் அனுமதித்த அளவான நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு அடியை எட்டியுள்ளது அணையின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் முல்லை பெரியாறு ஆற்றின் கரையோர பகுதியான கம்பம் பாளையம் சின்னமனூர் வீரபாண்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இதனால் கரையோர பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் ஆற்றில் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது முல்லை பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டத்தை நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு அடியில் இருந்து நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது அடியாக குறைக்க வலியுறுத்தி தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் கடிதம் எழுதியுள்ளார் கேரளாவில் தொடர் கனமழை காரணமாக முல்லை பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டம் நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு அடியை எட்டியுள்ளது இதனையடுத்து அணையின் பதிமூன்று மதகுகள் திறக்கப்பட்டு பதினோராயிரம் கன அடி தண்ணீர் இடுக்கி அணைக்கு செல்கிறது இந்நிலையில் முல்லை பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டத்தை நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு அடியில் இருந்து நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது அடியாக குறைக்க வலியுறுத்தி தமிழக முதல்வருக்கு கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் கடிதம் எழுதியுள்ளார் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகமாக இருப்பதால் அணையின் தேக்க கொள்ளளவை குறைக்க வேண்டும் என்று அந்த கடிதத்தில் பினராயி விஜயன் குறிப்பிட்டுள்ளார் கேரளாவில் மிக அதிக அளவு மழையும் வெள்ளப்பெருக்கும் ஏற்பட்டுள்ளதால் மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என முதல்வர் பினராயி விஜயன் எச்சரித்துள்ளார் திருவண்ணாமலை அருகே நடைபெற்ற கிராம சபை கூட்டத்தில் சேலம் எட்டு வழிச்சாலைக்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றக் கோரி அரசு அதிகாரிகளை சிறைப்பிடித்து பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்தினர் திருவண்ணாமலை அடுத்த சி நம்மியந்தல் கிராமத்தில் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு நேற்று கிராம சபை கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பொதுமக்கள் எட்டு வழி சாலை திட்டத்தால் தங்களுக்கு எந்த பயனும் இல்லை என்றும் எனவே அந்த சாலைக்கு எதிராக முதல் தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்தனர் இதனை ஏற்றுக்கொள்ளாத அரசு அதிகாரிகள் தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற முடியாது என திட்டவட்டமாக தெரிவித்தனர் இதனால் ஆத்திரமடைந்த கிராம மக்கள் மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து கோஷம் எழுப்பினர் மேலும் அரசு அதிகாரிகளை சிறைப்பிடித்து அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது எட்டு வழி சாலை வேண்டாம் இதால வந்து விவசாயிங்க மட்டும் இல்லை விவசாய கூலி எல்லாருமே பாதிக்கப்படுறாங்க இந்த தீர்மானம் ஏன் போடலாம் சொல்லி கேட்கும் போது அவங்க ஓடி ஓடி ஒளிஞ்சாங்க ஒளியும் போது நாங்க கூட்டிட்டு வந்து நடத்த சொல்லி கூப்பிட்டோம் நடத்தல இது ஊர் ஜனங்களுக்காக தான் கிராம சபை கூட்டம் அந்த கிராம சபை கூட்டத்தில் இருந்து மக்களுடைய முதல் கோரிக்கையான எட்டு வழி சாலை புறக்கணிக்கிற மட்டும் நாங்கள் முன் வச்சோம் எங்களுடைய கோரிக்கை வந்து அரசு அதிகாரிகள் வந்து ஏத்துக்கல ஏத்துக்க மறுக்கும் பட்சத்தில் நாங்கள் வந்து அவங்கள சிறப்பிடிச்சு வச்சிருக்கோம் அவங்க மேலதிர வந்து என்கிட்ட பேசினா மட்டுமே அவங்களை விடுவிப்போம் அப்படின்ற முடிவில் நாங்கள் கிராம மக்கள்லாம் இருக்கும் ஏத்துக்கு மறுக்கிறாங்க எங்களுடைய முதல் கோரிக்கை மக்களுக்கான விரோதமான எட்டு வழி சாலை புறக்கணிக்கிறோம் என்று நாங்கள் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்து எழுத சொல்றோம் எழுத சொல்றோம் ஆனா அந்த தீர்மானத்தை அவங்க எழுத மறுக்கிறாங்க எங்களுடைய மேலதிகாரி எங்களுக்கு உத்தரவு இல்லை நாங்க மேல் எங்க மேலதிகாரி வந்து அதை எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க அதனால நாங்கள் வந்து எழுத மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நிறுத்துறாங்க சென்னையில் கழிவுநீர் தொட்டியிலிருந்து மீட்கப்பட்ட குழந்தை நலமு
சென்னை வலசரவாக்கத்தில் உள்ள கழிவுநீர் கால்வாயில் மீட்கப்பட்ட பச்சிளம் குழந்தை சென்னை எழும்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் நேற்றிரவு மருத்துவமனைக்கு சென்று குழந்தைக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சைகள் குறித்து கேட்டறிந்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கழிவுநீர் தொட்டியை குழந்தை வீசி வீழ்த்தியது வேதனையளிப்பதாக கூறினார் தற்போது குழந்தை மருத்துவமனையில் நலமுடன் இருப்பதாகவும் அரசு தாய்ப்பால் வங்கியில் இருந்து இரண்டு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை தாய்ப்பால் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் குழந்தை அரசு காப்பகத்தில் ஒப்படைக்கப்படும் என கூறிய அவர் குழந்தையின் தாயை தேடும் பணி நடைபெற்று வருவதாக குறிப்பிட்டார் ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கு இந்த குழந்தை நம்ம இந்த மருத்துவமனையில் எத்தனை நாள் இருக்கணுமோ மருத்துவர்கள் அனுமதிக்க இருந்ததுக்கு பின்னால உரிய விதிமுறைகள்படி சமூக நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய அரசு காப்பகத்தில் இந்த குழந்தை ஒப்படைக்கப்படும் அதற்கு பின்னால் அதை பொதுவாக அந்த அரசு என்ன நடைமுறையோ அதன்படி இந்த குழந்தையை கண்டெடுத்த அந்த கீதா என்ற பெண்மணி கூட நாங்களே இந்த குழந்தையை எந்த எடுத்து வளர்க்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி எங்கள்கிட்ட கோரிக்கை வச்சாங்க இருந்தாலும் அந்த குழந்தைய அரசு விதிமுறைகள்படி அரசு காப்பத்தில் ஒப்படைக்கு பின்னாடி பின்னாடி அதுக்கப்புறம் உரிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் படி அது வழங்கப்படும் என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம் இது சுதந்திர தினத்தன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காரணத்தினால அந்த பெண்மணியும் நம்முடைய மருத்துவக் குழு எல்லாரும் இணைந்து அந்த ஆண் குழந்தைக்கு ரொம்ப அழகான ஆண் குழந்தை சுதந்திரம் என்று பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது புதுச்சேரி ஆளுநர் கிரண்பேடி அளித்த தேநீர் விருந்தில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமியும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ரங்கசாமியும் கைகுலுக்கிக் கொண்டனர் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு புதுச்சேரி ஆளுநர் மாளிகையில் கிரண்பேடி தேநீர் விருந்து வழங்கினார் இதில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி சபாநாயகர் வைத்திலிங்கம் அமைச்சர்கள் முன்னாள் முதலமைச்சரும் என்ஆர் காங்கிரஸ் தலைவருமான ரங்கசாமி மற்றும் எதிர்க்கட்சியினர் பலர் பங்கேற்றனர் இதற்கு முன்பு எலியும் புனையுமாக இருந்த முதல்வர் நாராயணசாமியும் ரங்கசாமியும் இந்த நிகழ்வின் போது கைகுலுக்கிக் கொண்டனர் இதேபோல் காங்கிரஸ் அமைச்சர்களும் ரங்கசாமியுடன் நெருங்கி பழக்கினர் இது அம்மாநில அரசியலில் ஒரு அரிய நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது இந்த நிகழ்வுக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கிரண்பேடி புதுச்சேரி மாநிலம் சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாக உள்ளது என்றார் நாடாளுமன்ற தேர்தலுடன் சட்டசபைக்கு ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்த சாத்தியமில்லை என பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் நாடாளுமன்றத்துடன் சேர்த்து அனைத்து மாநில சட்டசபை தேர்தலையும் ஒரே நேரத்தில் நடத்த மத்திய அரசு ஆலோசித்து வருகிறது இது சம்பந்தமாக மத்திய தேர்தல் ஆணையம் அனைத்து கட்சிகளுடன் ஏற்கனவே ஆலோசனைக் கூட்டத்தை நடத்தியுள்ளது இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலுடன் சட்டசபை தேர்தலையும் நடத்த சாத்தியமில்லை என்றார் இந்த திட்டத்தை அமல்படுத்துவதற்கு முன்பாக விரிவான ஆலோசனை நடத்த வேண்டும் என தெரிவித்துள்ள அவர் இதற்கு கால அவகாசம் தேவை என கூறியுள்ளார் நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கு அரசியல் அறிவில்லை என அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து பேசிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார் நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கு பன்முகத்தன்மை இல்லை என்றும் திரைத்துறையில் சாதித்த அவர் அரசியலுக்கு கத்துக்குட்டி எனவும் விமர்சித்தார் அந்த மல்டி டேலண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் வந்து சில பேர் தான் அந்த பன்முகத்தன்மைன்னு பன்முக திறமை அந்த பன்முக திறமை வந்து ஒன்று நான் கண்ட ஒரு அரசியல் தலைவர்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பேருந்து ரன்னா ஒன்று நம்முடைய புரட்சி தலைவர் ஒன்று நம்முடைய புரட்சி தலைவர் அம்மா ஒன்று ஏன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து அரசியல்லையும் சரி ஒரு அழு அதிக அளவுக்கு வந்து ஒரு இமயத்தை தொட்டவங்க அதாவது கலைத்துறையிலும் அதிக அளவுக்கு வந்து இமயத்தை தொட்டவங்க தலைவர் அதே போல் தான் அரசியலையும் கலைத்துறையிலையும் இமயத்தை தொட்டவங்க ஆனால் கமலும் சரி நடிகர் ரஜினிகாந்தும் சரி அவர்கள் கலைத்துறையில் இமயத்தை தோற்றுக்கலாம் ஆனால் அரசியலை பொறுத்தவரை வந்து அவர்கள் வந்து ஒரு கற்றுக்குட்டின் தான் நான் வந்து நான் வந்து சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் வேண்டுமானாலும் சரி பாலிடிக்ஸ் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் விருப்பப்பட்டால் பாடம் எடுப்பதற்கு கூட நான் தயாராக இருக்கின்றேன் அதில் எனக்கு மாறுபட கருத்து இல்லை எனக்கு சென்னை மயிலாப்பூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு நிதானமாக பேசும் ரஜினிக்கு அரசியல் அறிவு இல்லை என்றார் இரண்டு பக்கமும் ரஜினிகாந்த் கால் வைத்து தொண்டர்களை ஈர்க்க நினைப்பதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார் ரஜினி அவர்கள் உண்மையிலே எப்பொழுது நிதானமாக பேசக்கூடியவர் எந்த கருத்து சொன்னாலும் ஆழமாக சிந்தித்து பேசக்கூடியவர் அன்றைக்கு அவர் தவறான கருத்தை அவர் பதிவிட்டிருக்கிறார் புரட்சித் தலைவருடைய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசை விமர்சனம் செய்கிறார் குறிப்பாக விமர்சனம் செய்கிற அளவுக்கு ரஜினி அவர்களுக்கு அரசியல் அறிவு அவ்வளவு இன்னும் போதுமானதாக இல்லை முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் வாழ்க்கை வரலாறு திரைப்படத்தை இயக்குநர் ஏ எல் விஜய் இயக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் வாழ்க்கை வரலாறு படத்திற்கான திரைக்கதையை இயக்குநர் ஏ எல் விஜய் எழுதி வருவதாக தகவல் வெளிவந்துள்ளது 
திரைக்கதை எழுதும் பணி முடிந்தவுடன் ஜெயலலிதாவாக நடிக்கும் நடிகை குறித்து ஏ எல் விஜய் முடிவு செய்யவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது மூன்று மொழிகளில் வெளியாக உள்ள ஜெயலலிதா வாழ்க்கை வரலாறு திரைப்படத்தின் முதல் பாதி அவருடைய திரையுலக வாழ்க்கை குறித்தும் இரண்டாம் பாதி அரசியல் வாழ்க்கை குறித்தும் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது விப்ரி மீடியா நிறுவனம் இந்த படத்தை தயாரிக்க உள்ளதாகவும் இந்த படத்தின் அறிவிப்பு ஜெயலலிதாவின் பிறந்த நாளான பிப்ரவரி இருபத்தி நான்காம் தேதி வெளிவரும் என கூறப்படுகிறது இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் அஜித் வடேகர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக நேற்றிரவு காலமானார் அவருக்கு வயது எழுபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு இந்திய அணியில் அறிமுகமான அஜித் வடேகர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் இந்திய அணியின் கேப்டனாக பொறுப்பேற்று திறம்பட வழிநடத்தி சென்றார் இந்திய அணி தனது முதல் பொருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியை அஜித் வடேகர் தலைமையில் விளையாடியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஒய்வு பெற்ற பிறகு இந்திய அணியின் பயிற்சியாளர் மேலாளர் தேர்வுக்குழு தலைவர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொறுப்புகளை அவர் வகித்துள்ளார் பத்மஸ்ரீ அர்ஜுனா வாழ்நாள் சாதனையாளர் உட்பட பல விருதுகளை அஜித் படேகர் பெற்றுள்ளார் இந்நிலையில் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு மும்பை தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர் நேற்று காலமானார் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் அஜித் வடேகர் மறைவுக்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் குறிப்பில் இந்திய அணியின் மிகச்சிறந்த இடது கை பேட்ஸ்மேனான இந்திய அணிக்கு பல்வேறு வெற்றிகளை பெற்றுத் தந்துள்ளார் என புகழ் தந்துள்ளார் அவரை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கு குடியரசுத் தலைவர் அனுதாபம் தெரிவித்துள்ளார் டுவிட்டரில் இரங்கல் தெரிவித்துள்ள பிரதமர் மோடி சிறந்த பேட்ஸ்மேனாகவும் கேப்டனாகவும் இந்திய அணிக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பை வழங்கிய அஜித் வடேகரின் மறைவு மிகுந்த வேதனையை அளிப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் திண்டுக்கல் அருகே பூ வியாபாரி வீட்டில் எழுபது சவரன் தங்க நகை மற்றும் பத்து லட்சம் ரூபாய் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது திண்டுக்கல் சிலுவத்தூர் சாலையில் உள்ள கோவிந்தராஜ் நகரைச் சேர்ந்தவர் அருளானந்தம் இவர் திண்டுக்கல் பூ மார்க்கெட்டில் பூ வியாபாரம் செய்து வருகிறார் இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் நிலக்கோட்டை பகுதியில் நடந்த தனது உறவினர் திருமணத்திற்கு குடும்பத்துடன் சென்ற அருளானந்தம் நேற்று வீடு திரும்பினார் அப்போது வீட்டின் முன்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டிருப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தார் உள்ளே சென்று பார்த்தபோது பீரோவை புடைத்த மர்ம நபர்கள் அதிலிருந்து எழுபது சவரன் நகை மற்றும் பத்து லட்சம் ரூபாய் ரொக்கத்தை கொள்ளையடித்து சென்றது தெரியவந்தது இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்துள்ள தாலுகா போலீசார் கொள்ளையர்களை தேடி வருகின்றனர் இதேபோல் திருவண்ணாமலை கிரிவள பாதையில் உள்ள குபேர நகர் ஏழாவது தெருவைச் சேர்ந்தவர் பிரித்திவிராஜ் பொறியாளரான இவரது வீட்டுக்குள் நுழைந்த மர்ம நபர்கள் பீரோவில் இருந்து பதினைந்து சவரன் நகை எண்பதாயிரம் ரூபாய் ரொக்கம் மற்றும் ஒரு கிலோ வெள்ளிப் பொருட்களை கொள்ளையடித்து சென்றனர் இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்துள்ள திருவண்ணாமலை கிராமிய காவல் நிலைய போலீசார் கொள்ளையர்களை தேடி வருகின்றனர் சிவகாசி அருகே இரண்டு இருசக்கர வாகனங்கள் நேருக்கு நேர் மோதி தீப்பிடித்து இருந்ததில் இரண்டு வாலிபர்கள் உயிரிழந்தனர் மதுரை மேல அனுப்பணப்பாடியைச் சேர்ந்தவர் வசந்தகுமார் இவர் சிவகாசியில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் மூன்றாம் வருடம் படித்து முடித்துவிட்டு வேலை தேடிக் கொண்டிருந்தார் இந்நிலையில் சிவகாசி அருகே உள்ள தேவர்குளம் கிராமத்தில் நடைபெற்ற பொங்கல் திருவிழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக வசந்தகுமார் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பெருமாள்சேரியைச் சேர்ந்த ஹோட்டல் தொழிலாளியான ராஜ்குமார் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் எதிரே வந்து கொண்டிருந்தார் சிவகாசியிலிருந்து திருவள்ளிபுத்தூர் செல்லும் சாலையில் தனியார் கல்லூரி அருகே இரண்டு இருசக்கர வாகனங்களும் நேருக்கு நேர் மோதி தீப்பிடித்து இருந்தன இதில் வசந்தகுமார் மற்றும் ராஜ்குமார் இருவரும் பலத்த காயமடைந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் இரண்டு பேரின் உடல்களையும் மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனர் இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் வேளாண்மை வணிகத்தில் பல லட்சம் கோடி ரூபாய் புழங்கினாலும் அதன் லாபம் விவசாயிகளை சென்று சேர்ப்பதில்லை என்று ஐ ஏ எஸ் அதிகாரி சகாயம் வேதனையுடன் கூறியுள்ளார் தமிழை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியாக தமிழில் கையெழுத்து போடுவதன் அவசியத்தை உணர்த்தும் விதத்தில் தமிழ் கையெழுத்து துவக்க விழா சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் உள்ள மக்கள் பாதை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இந்த விழாவிற்கு தலைமையேற்று பேசிய ஐ ஏ எஸ் அதிகாரி சகாயம் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளில் மூன்றரை லட்சத்திற்கும் அதிகமான விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொண்ட நிகழ்வு சமூகத்திற்கு மிகப்பெரிய அவமானம் என்று வேதனையுடன் தெரிவித்தார் நேரடியாக இதனை விற்பனை செய்து அந்த விற்பனையில் கிடைக்கக்கூடிய லாபத்தை அந்த லாபத்தை அப்படியே விவசாயிகளுக்கு திருப்பி கொடுக்கக்கூடிய திட்டம்தான் 
கலப்பை திட்டம் எனவே வேளாண் வணிகத்திலே பல லட்சம் கோடி புழங்குகிறது என்பதுதான் உண்மை ஆனால் இந்த வேளாண் வணிகத்திலே கிடைக்கக்கூடிய இந்த லாபம் ஒரு காலம் விவசாயிகளுக்கு சென்று சேர்வது இல்லை எனவே இந்த வேளாண் வணிகத்தை நம்முடைய கலப்பை திட்டம் மூலமாக நாம் இந்த வணிகத்தை நடத்தி இதிலே கிடைக்கக்கூடிய இந்த லாபத்தை நாம் விவசாயிகளுக்கு திருப்பி கொடுக்க நாம் எச்சரிக்கிறோம் தமிழகத்தில் உள்ள அரசு சுகாதார மருத்துவமனைகளில் அதிக அளவில் பிரசவம் நடைபெறுகிறது என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் சென்னை எழும்பூர் தாய்சேய் நல மருத்துவமனையில் மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை சார்பில் கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் உயர் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக விழிப்புணர்வு சுவரொட்டிகள் மற்றும் குறுந்தகடுகளை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வெளியிட்டார் தொடர்ந்து சிறந்த மருத்துவர்களுக்கு அமைச்சர் விருதுகள் வழங்கி கௌரவித்தார் தமிழக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனர் இதனையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் மருந்தகங்களில் காலாவதியான மருந்துகள் விற்பனை செய்வோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று எச்சரித்தார் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் மற்றும் அக்கட்சியின் முக்கிய தலைவர்கள் திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலினை சந்தித்து பேசினர் திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலினை கோபாலபுரத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் மற்றும் அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் ரங்கராஜன் ஜி ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் சந்தித்து பேசினர் சுமார் இருபது நிமிடங்கள் வரை இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றது இதனையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜி ராமகிருஷ்ணன் மரியாதை நிமித்தமாக ஸ்டாலினை சந்தித்து அவரது துயரத்தில் பங்கு கொண்டதாக தெரிவித்தார் அவருடைய இறுதி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டோம் அதற்கு பிறகு திமுகவனுடைய செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவர்களை சந்தித்து ஒரு மரியாதை நிமித்தமாக அவருடைய துயரத்தை பகிர்ந்து கொள்கிற முறையில் நேரடியாக வந்து பேசிட்டு வரணும்னு சொல்லி ஒரு மரியாதை நிமித்தமாக வந்து சந்தித்தோம் அவர் கலைஞருடைய பழைய நினைவுகள் மற்றதை பகிர்ந்து கொண்டு அவருக்கு ஆறுதல் தெரிவிச்சுட்டு வந்திருக்கோங்கிறத தெரிவிச்சு காஞ்சிபுரத்தில் எழுபத்தி இரண்டாவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு எழுபத்தி இரண்டு மாணவிகள் எழுபத்தி இரண்டு நாட்டிய முத்திரை பதித்து நடனமாடி உலக சாதனை முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் காஞ்சிபுரம் கச்சேபேஸ்வரர் கோயிலில் தேஜஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பைன் ஆர்ட்ஸ் சார்பில் எழுபத்தி இரண்டு மாணவிகள் பங்கேற்ற நாட்டிய நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது எழுபத்தி இரண்டாவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மாணவிகள் எழுபத்தி இரண்டு நடன முத்திரையில் பரதம்பாடி உலக சாதனை முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏராளமானோர் கண்டு ரசித்தனர் சிங்கம் புனரி அருகே சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற கிராம சபை கூட்டத்தில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் பங்கேற்றார் சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம் புனரி அருகே உள்ள ஆகாலாபூரில் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு கிராம சபை கூட்டம் நடைபெற்றது முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் காவிரி கூட்டுக்குடி நீர் திட்டத்தில் காலாப்பூர் பகுதியை இணைக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பதிமூன்று தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன இந்த கிராம சபை கூட்டத்தில் வட்டாட்சியர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் உள்ளிட்ட உயரதிகாரிகள் யாரும் பங்கேற்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சூடானில் படகு கவிழ்ந்த விபத்தில் பள்ளி சிறுவர்கள் இருபத்தி இரண்டு பேர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது சூடான் தலைநகர் கார்டாவும் பகுதியில் இருந்து எழுநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வடக்கே அமைந்த நைல் நதியில் படகு ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது அதில் பள்ளிக்கு செல்லும் சிறுவர்கள் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் பயணம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் இயந்திர கோளாறு காரணமாக பாதி வழியில் பழுதாகி நின்ற படகு திடீரென தண்ணீரில் கவிழ்ந்து விபத்திற்குள்ளானது இதில் படகில் பயணம் செய்த பள்ளி சிறுவர்களில் இருபத்தி இரண்டு பேர் நீரில் மூழ்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் மேலும் இந்த விபத்தில் பெண் ஒருவரும் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தார் படகு கவிழ்ந்து சிறுவர்கள் இருபத்தி இரண்டு பேர் பலியான சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் இந்தியா மோசமான தோல்வியை தழுவியதால் பயிற்சியாளர் ரவி சாஸ்திரியை நீக்கிவிட்டு டிராவிட்டை நியமிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது விராட் கோலி தலைமையிலான இந்திய கிரிக்கெட் அணி இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து விளையாடி வருகிறது மொத்தமுள்ள ஐந்து டெஸ்ட் போட்டித் தொடரில் நடந்து முடிந்த இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் இந்திய அணி படுதோல்வி இணைந்தது இந்த மோசமான தோல்வி குறித்து கேப்டன் விராட் கோலி ரசிகர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்ட நிலையில் பயிற்சியாளர் ரவி சாஸ்திரி எந்தவிதமான விளக்கமும் அளிக்கவில்லை இதற்கு இந்திய அணியின் முன்னாள் சுழற்பந்து வீரர் ஹர்பஜன் சிங் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் ரசிகர்கள் பலரும் தங்கள் ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர் பயிற்சியாளர் பொறுப்பில் இருந்து ரவி சாஸ்திரியை நீக்க வேண்டும் எனவும் பயிற்சியாளராக முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் ராகுல் டிராவிட்டை நியமிக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து உள்ளதால் நீலகிரி கன்னியாகுமரி மாவட்ட பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால் தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் கனமழை தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது கனமழையால் முக்கிய அணைகளின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருவதால் அணைகளில் இருந்து தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளது ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் குடியிருப்பு பகுதிகளில் மழைநீர் புகுந்து பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பல்வேறு இடங்களில் நிலச்சரிவும் ஏற்பட்டுள்ளதால் கடும் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதால் கன்னியாகுமரி நீலகிரி ஆகிய மாவட்ட பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளதாக அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அறிவித்துள்ளனர் புத்தம்புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலைமுரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலைமுரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்